హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఇంకా ఈ రోజు మీ ముందుకు మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో తీసుకొచ్చేసాను అదేంటండి సెవెంత్ వీక్ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి తప్పకుండా ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చేయడం వరకు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి ఇప్పుడే కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి పక్కన బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల మనం ఏం చేసి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అన్ని మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది తప్పకుండా మిస్ కాకుండా చూసేయచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా నేను చెప్పాను కదా సెవెన్ అమేజింగ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పేసి దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఉప్మా ఇది చాలా స్పెషల్ డిష్ అండి సౌత్ ఇండియాలో చాలామంది రెగ్యులర్గా చేసుకుంటారు దీన్నే ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వతో చేస్తారు దీన్ని సుజి రవ్వ అని కూడా అంటారు దీనికి వాడే రవ్వను మేము కూడా ఈ డిష్ని వీక్లీ వన్స్ ఇంట్లో చేసుకుంటూ ఉంటాము దీన్ని ఇది తినడం వల్ల చాలా ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వచ్చి డే మొత్తం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారనమాట మీరు కూడా దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు దీన్ని సాంబార్తో కూడా ట్రై చేయొచ్చు బికాజ్ ఇట్స్ ఏ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కర్రీ అనమాట నేను దీన్ని మా ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను కూడా లాస్ట్ వీడియోస్లో పెట్టాను ఒకసారి చెక్ చేయండి కావాలంటే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి నా స్టైల్లో నేను ఈ విధ ఏ విధంగా తయారు చేశాను ఈ ఉప్మా అనేది దాంట్లో ఉంటుంది తప్పనిసరిగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇచ్చేయండి నా వీడియోస్కి ఇంకా నేను చెప్పే సెకండ్ ఇంగ్రీ సెవెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఉప్మా చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇది ఇంకా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెంతి కూర పరోటా దీన్ని తిప్లా అని కూడా అంటారు ఇది గుజరాత్ స్పెషల్ డిష్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెల్దీ డిష్ హెల్దీగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేసే డిష్ అండి ఇది దీన్ని మనం ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో కూడా చెప్తాను అవి కూడా ఏంటో చూసేయండి ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గోధుమ పిండి రెండు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెంతి కూర ఆకులు మెంతి కూర పరోటా అన్నాం కదా కంపల్సరిగా మెంతి కూర ఆకులు యూజ్ చేయాలి కొత్తిమీర తో చేసుకోవచ్చు దీన్ని మీకు నచ్చిన ఏదైనా పిక్కిల్తో తినండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరియు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది అనమాట చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆకూరలు ఎలాగో హెల్త్కి చాలా మంచివి ఆ విషయం మనకు కూడా తెలుసు ఎప్పుడు ఒకటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కాకుండా బోర్ కొట్టింది అని కాకుండా వీక్లీ వన్స్ ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వీక్లో సెవెన్ డేస్ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిషెస్తో మనం ట్రై చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది మనకు కూడా చాలా బాగా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇంకా నేను చెప్పాను కదా సెకండ్ వన్ ఇలా పికిల్స్తో తీసుకొని ఇలా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పోహ ఇంకా పోహ అంటే మనకు తెలిసే ఉంటుంది కదా అటుకులు దీనిలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి మరియు ఫైబర్ కొవ్వు పదార్థాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి దీన్ని మనం చిల్లీస్ పీనట్స్ యాడ్ చేసుకొని చే చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తినడానికి కూడా స్పైసీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది వెయిట్ తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి డిష్ అండి చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ డిషెస్ని నేను చెప్పిన డిషెస్ని చాలా చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఈ పోహాని చాలా ఈజీగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే మాత్రం నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో కూడా ఒకసారి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా మీకోసం ట్రై చేస్తాను చేసి పెడతాను ఇంకా నాకైతే చాలా ఇష్టం ఈ ఇంగ్రీ డిషెస్ అనేవి నేనైతే తప్పకుండా మా ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటాను ఒకసారి వరకు చూపించేసాను కదా త్రీ రెసిపీస్ మీకు నచ్చాయి ఇంకా అసలు అలసేం చేయకుండా మిగిలిన ఫోర్ రెసిపీస్ కూడా ఏంటో చూసేద్దాం మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఫోర్త్ డిష్ అదేమంటే పన్నీర్ బుర్జీ వెజిటేరియన్స్కి ప్రోటీన్స్ చాలా తక్కువగా అందుతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ సో పన్నీర్ దాన్ని ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట మీరు దీనిలో మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన స్టైల్లో చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట దీన్ని రోటీస్తో కానీ పరోటాతో కానీ తింటే చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఒక్కసారి తింటే అస్సలు వదిలిపెట్టరు అంత బాగుంటుంది మనకు కావాల్సిన ఎనర్జీని కూడా మనకు అంతే త్వరగా ఇస్తుంది అనమాట ఒక్కసారి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేనైతే ఇది ఒకసారి ట్రై చేశాను నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది మీకు కనుక ఎలా ట్రై చేయాలని అనుకుంటే మాత్రం కామెంట్స్లో నాకు చేయండి నేను తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇది కూడా ఎలా చేయాలో చెప్తాను దాన్ని కూడా నేను వీడియో షూట్ చేసి పెడతాను ఈ డిషెస్ మొత్తం మీరు తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంటాయి చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్
దీనికి మనకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అంటే ఆనియన్స్ టమాటో క్యాప్సికమ్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఆమ్లెట్లా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తినడానికి కూడా చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా అనిపిస్తుంది అనమాట మన నాలుక కూడా చాలా టేస్ట్గా అనిపిస్తుంది తినా తినాలి అని అనిపిస్తుంది తినడానికి ఇంకా ఒక ఎగ్లోని సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది సో దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఒక రోజు అంతా రోజుకు కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అంతా మన బాడీకి అందుతాయి చాలా చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇది కూడా మసాలా ఆమ్లెట్ అసలు చాలా బాగుంటుంది తింటే అసలు వదిలిపెట్టం అనమాట అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకొని చేసుకోవడం వల్ల చాలా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోండి మరీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకుండా మంచిగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ఈవెన్గా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేసి సిక్స్త్ వన్ ఇడ్లీ సాంబార్ ఇంకా సాంబార్ ఇడ్లీ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఆల్మోస్ట్ ఇది రెండింటికి కలిపి తినడం వలన మనకి కొవ్వు పదార్థాలు ప్రోటీన్స్ ఫైబర్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ చాలా బాగా అందుతాయి ఇడ్లీ సాంబార్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టాప్ ఫస్ట్లో ఉంటుందన్నమాట హెల్దీగా ఉండే అనుకునే వాళ్ళకి త్వరగా డైజెషన్ కూడా అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా టాప్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం దీనికే ఇస్తాను నేను ఎందుకంటే ఇడ్లీ సాంబార్ డైజెషన్కి త్వరగా డైజెస్ట్ డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అది మనకు తెలుసు మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు ఇడ్లీ తీసుకోండి అని చెప్పేసి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది డైలీ తింటే మాత్రం కంపల్సరీగా బోర్ కొట్టేస్తుంది అలా కాకుండా వీక్లో ఇలాగా వన్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది చక్కగా తినాలి అనిపిస్తుంది మనకు కూడా ఇలా వీక్లో సెవెన్ డేస్ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ తీసుకొని తింటే మన హెల్త్కి మంచిది మనకు కూడా చాలా బాగా తినాలనిపిస్తుంది చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇడ్లీ సాంబార్ అది కామన్గా ఎవరికైనా వస్తుంది నేనైతే తప్పనిసరిగా మా ఇంట్లో చేస్తాను ఇంకా సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి బీట్రూట్ దోశ నేను నార్మల్ దోశ తింటే దోశలు తింటే హెల్దీ కాదు అని అయితే చెప్పడం లేదు ఇది వచ్చేసి బీట్రూట్ అయితే వెరైటీగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట ఈ బీట్రూట్ దోశ వల్ల కల్ మనం దోశ పిండిలో కలుపుకొని తినడం చేసుకుంటే దోశ పోసుకుంటే మనకు హెల్తీ ఫుడ్ చక్కగా బాగుంటుంది బాడీకి కూడా పొటాషియం కూడా బాగా అందుతుంది మీరు కూడా బీట్రూట్ దోశ ట్రై చేయండి తప్పనిసరిగా ఒకసారి అయినా దీనివల్ల మనకు హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ అనేది చక్కగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు చాలామందికి హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది బాడీలో అది అనేది చక్కగా అందుతుంది ఈ బీట్రూట్ వలన దోశలాగా ఇలా దోశ పిండిలో కలుపుకొని వేసుకుంటే చక్కగా తినాలనిపిస్తుంది మనకు కూడా విడిగా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగాలన్నా తినాలన్నా కానీ కొంచెం మందికి ఎగుటుగా అనిపిస్తుంది తినగలేకపోవచ్చు ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఏదైనా మీకు నచ్చిన పికిల్తో ఇలాగా బీట్రూట్ దోశని ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది అనమాట ఇవి సెవెన్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి మరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెం